es un gran bailarín, cantante tucumano, su estilo es reggaetón pop, Nicolás López. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Bienvenido, Lau. buenas tardes. Muchas gracias, Lau. Todo bien. Bueno, contame de tu vida. Participaste dos años consecutivos en el Mundial de Hip Hop en Estados Unidos. Sí, en el 2017 y 2018 tuve la oportunidad de viajar y bueno, y ahí competir en, en el Mundial de Hip Hop. Qué bueno. ¿Sabes, ¿Sabes que yo nunca pude aprender a bailar en Hip Hop? <risa> o cuesta, ¿no? Tiene sus... Sí, sí, es todo un su... proceso. Sí, ¿Quién es el que...? De lo... Decían que Michael Jackson era el rey del Hip Hop. Sí, seguramente. Ahí deben estar las raíces. Sí, 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 un, lo admiro mucho. ¿Y esa experiencia que vos tuviste en Estados Unidos, qué tal? Muy linda, porque uno va aprendiendo un poco de todo. En ahí estoy, había gente de todos los países, como al ser un mundial. Entonces fue muy enriquecedora culturalmente y, y bueno, a nivel baile también aprendí un montón. ¿Mucha diferencia con la cultura y los artistas de Argentina, de Estados Unidos? Sí, sí, sobre todo en el tema de disciplina. Ah, ya tienen una disciplina mucho claro, mayor. Son como un relojito. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Increíble, increíble. Bueno, y te sorprendió la pandemia, ¿no? Me eh, sorprendió, nos sorprendió a todos. A todos, sí, sí, sí. Cambió mucho. Todo. Nuestro estilo de vida, sí, bastante, bastante, bastante. ¿Y cómo, y cómo la vas sobrellevando? Vos como artista, porque sos, a ver, artista independiente. Sí. Estás ahora trabajando con la productora Alma Miuxi, de nuestro co colega Gonza Zoraire. Sí. Pero... Está ahí, ¿no? Sí, sí, ahí. A, sí. Bueno, yo empecé justamente por pandemia a componer mi música. Al principio fue como terapia, porque me sentía bastante solo y quería, no tenía con quién hablar, entonces empecé sí. a escribir. En, escribir las canciones y bueno, y eso se convirtió en lo que ahora es mi música. Así que puedo decir que todo empezó eh, espontáneo, digamos, no claro. fue planeado. Bueno, la pandemia por un lado sí. tiene su lado Sí, positivo, sí, le encontramos porque, el lado... El ¿cuánto, lado? ¿cuánto, ¿Cuántos temas escribiste? Y ya voy 10. 10. Sí, me faltan unos pares y ya termino el álbum. Claro, bueno, tu, de tu propia autoría estamos escuchando ahora. Sí, sí. Contame un poquito sobre este tema. Bueno, esta canción se llama Atención, es la primera canción que saqué en el hilo de este año. Y se trata, bueno, básicamente de un chico que gusta de una persona y no sabe cómo llamarle la atención para que esa persona, bueno, le dé una oportunidad. Yeah. Entonces, como que le canta diciéndole, hey, mírame, ya, hey, mírame. debería llamar la atención como sea, digamos. Sea. Y bueno, ¿cuántas? Bueno, vas escribiendo 10, cada una tiene una historia. Toda una historia distinta. Toda una sí, historia. Sí. ¿Cuál es la que más, más fuerte, la que te ha este, marcado? En atención por un lado, y después tengo una balada que todavía no salió, eh, que es sobre un desamor, digamos, todo lo contrario. Claro. Que bueno, me, me trae... cantas al amor, al desamor. Sí, a todo. A todo. todo. Experimentamos de todo, así que bueno. Por ahí. Y contigo, contame sobre esta nueva canción. También. Y bueno, contigo es justamente una, un tema que escribí cuando estaba encerrado yo en mi habitación por cuarentena. Yo había, había vuelto de viaje de, de, del exterior, entonces no, no podía tener contacto ni con mi familia. Claro. No, no, no tenía nada, pero bueno, era el comienzo, todos claro, estaban asustados. Sí, sí, tenías que aislarte. Tenía que aislarme. Y bueno, entonces escribí esta canción como cantándome a mí mismo, contigo siempre estaré, como dándome apoyo moral, digamos, de que por más que no tengo contacto con nadie, eh, hay gente, digamos, a, a mi alrededor de igual manera. Claro. Estás en redes sociales, te pueden seguir. Sí, sí, estoy en redes sociales, bueno, en las plataformas digitales como Nicolás López y en Instagram, en Nicolás López, estoy como Nicolás López. Wolf, logo en inglés, w o l f Y Nicolás López en general. Cuéntame, Nico, desde chiquito tuviste esto de la iniciativa de cantar, sí. ¿sabías qué era lo que querías cuando ibas a la secundaria, a la primaria? Siempre canté y bailé, digamos, fue algo de que desde chiquito siempre me inculcaron de mi familia. Mi tía sobre todo, que era, ella era mejor profesora de gimnasia mm. y ella me hacía bailar cuando era chiquito, con mi abuela bailaba chacarera, me acuerdo. <risa> Así que fue algo que siempre estuvo presente en mí. Claro. Bueno, Nicolás López nos visita aquí en la Radio de los Trabajadores. Ahí escuchamos un poquito más. Contigo quiero vivir, contigo quiero morir. Contigo algo me pasa, 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 pasa y me hace feliz. Contigo siempre. Quiero morir, con quiero, contigo quiero vivir. Qué linda letra. La verdad, Nico, te felicito. Tenés acá los micrófonos abiertos de la radio. Eh, 
Nada, orgullosa. Muchas gracias, Laura. Orgullosa de vos, de tu carrera. Estás en muy buenas manos, estás con la productora Alma Music. Tiene muchos artistas que, bueno, pueden visitarlo allí en su plataforma también. Spotify. Sí, Spotify. <ríe> en todas las plataformas. Twitter, Instagram, Facebook, por correo electrónico, YouTube, y todo. Sí, todo lo que sea. ahí en todos lados estamos. Todas las redes. Sí. Streaming no existe, ¿no? Estamos por hacer un show en ah, streaming bien. con mis bailarines, pero bueno, ahí estamos armándolo todavía. Seguramente lo vamos a alargar por Instagram o YouTube. Bueno, te vamos, te vamos a ver. Bueno, ¿algo más para, para contarnos? Y bueno, los invito a todos a escuchar mi música. Recién estoy empezando ahí, así que estamos terminando el primer álbum. Y bueno, y espero que les guste. Es, una, es, es todo música para alegrarles el día y, y que les aporten algo. De estas 10 canciones, ¿qué tema elegimos para regalar? Eh, bueno, atención, que es la más puchi. Atención, pum, la para arriba. Pum, para arriba, puchi. Ahí está. Bueno, ahí está. Cerramos este segmento con la entrevista en vivo aquí en los estudios de Radio Ate. Mati Nicolás, Nicolás López, tucumano. Cantante, bailarín y tiene mucho para darnos. Amigos, por ti peleo, 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 peleo hasta el final. Yo paso por tu casa esperando que tú salgas. Yo me mando cagadas y levantes tu mirada. Sueño que me beses, me abraces muy fuerte y salgamos a bailar. Si quieres te cocino, si quieres paso el perro. Si quieres yo te canto y así juntos amanecemos. Y tú dirás, baby, te amo de verdad. Y si no me miras 